다음 소식으로 넘어가 볼까요? 그 우주 돛담배라고 혹시 들어봤나요? 네, 네. 우주 돛담배요. 저희가 여러 번 소개를 해드렸죠. 그렇죠. 우주 공간에서 돛을 펼쳐가지고 네. 태양빛을 돛으로 받아서 추진력을 얻는 우주선을 이제 우주 돛담배라고 부르는데요. 네. 지난 5월 발사된 이 우주 돛담배가 최근 임무를 완수했다는 내용 준비했습니다. 네. 네, 저희도 보도하면서 굉장히 흥미롭게 봤었는데 이걸 이제 솔라세일이라고 부르죠. 네, 그렇습니다. 이 우주 돛담배, 뭐 영어로는 솔라세일이라고 부르는데요. 네. 이 아이디어는 1600년 그 독일의 천문학, 천문학자 요하네스 케플러가 처음 제시했고요. 네. 이후 1970년대 미국의 그 저명한 천문학자였죠. 칼세이건이 네. 구체적인 이 우주선의 모델까지 제시하면서 실현 계획이 구체화됐어요. 예. 예. 이제 세이건 박사가 1976년에 미국의 한 방송에 출연해서 이 아이디어를 소개했는데 관련 내용 한번 들어보겠습니다. Which travels on the radiation and particles that come out of the sun, the wind from the sun. And it works exactly as a, an ordinary sailboat does. 이 세이건 박사의 인터뷰 내용을 들어보면 뭐 태양 입자 이런 말이 나오는데요. 예. 이 우주 공간에서 우주선이 돛다, 돛을 펼치고 이 태양 입자, 이제 태양풍을 받아서 우주선이 이제 동력을 얻는다. 이런 개념인 겁니다. 네. 이 세이건 박사가 타기 후에 그가 생전에 만든 비영리단체 행성협회는 그의 아이디어를 현실로 만들기 위해서 노력을 기울였는데요. 예. 근데 그것이 우리가 그 우주 돛담배라고 부르는 라이트 세일 우주선입니다. 네, 저 1600년대에 처음 제시된 이 아이디어. 그때 이런 아이디어를 제시한 것도 놀라운데 1970년에 제시했던 그런 구체적인 아이디어가 이번에야 실현이 되게 된 건데요. 라이트 세일이라고 말씀을 해주셨습니다. 그런데 이번에 이 라이트 세일 이후 우주선이 임무 완수에 들어갔다고요. 지난 2015년에 라이트 세일 1호가 우주에서 돛을 파는 데 성공을 했어요. 네. 라이트 세일 2호는 실제로 이 도츠로 추진력을 얻을 수 있느냐 없느냐를 테스트하기 위해 발사가 된 건데요. 네. 지난 5월 이 스페이스X의 펠컨 헤비 로켓에 실려서 지구 상공 720km 궤도까지 올라갔었어요. 라이트 세일 2호는 식빵 한 덩어리 크기의 초소형 위성으로 이 권투 링 크기 정도의 도츠를 펼치는 데 성공했고요. 네. 다른 추진력 없이 오로지 태양풍만으로 하루에 한 500m씩 고도를 높일 계획이었습니다. 예. 아, 이건 실제로 쏘아 올린 시험은 그 성공한 거고요. 네. 아, 그럼 이후에는 이번 이번에 성공한 임무는 이 고도를 높이는 것에 있어서 도출 펼쳐서 예. 거기서 에너지를 얻어 가지고 고도를 네. 높일 수 있느냐. 아. 그걸 확인하는 게 임무였는데 예. 이 행성 협회가 이 라이트 세일 이후가 그런 임무를 완수했다고 공식적으로 밝혔습니다. 예. 그 라이트 세일 2 프로그램 매니저는 지난 한 나흘 정도 이 라이트 세일 이후가 태양풍만으로 약 1.7km 고도를 높이는 데 성공했다고 예. 설명을 했습니다. 네. 이번 임무 성공으로 이 라이트 세일 2는 태양빛으로 고도를 높인 첫 번째 우주선으로 기록됐습니다. 네. 자, 그러니까 지난 2015년에 라이트 세일 1호가 도출 펴는 데 성공을 했다면 이번에 2호는 도출 펴는 것뿐만이 아니라 고도까지 높이는 데 성공을 한 건데요. 도출로 네. 에너지를 얻는 데 성공을 한 거죠. 예, 그렇죠. 근데 제가 궁금한 건요. 태양 빛으로 이렇게 받아서 도출로 태양 빛을 받아서 추진력을 얻는다고 말씀해 주셨는데 그 원리가 어떻게 되는지 궁금해요. 그러니까 이제 그 도치 펼쳐지면 은 예. 태양 빛을 받잖아요. 네. 근데 그거를 태양 빛 에너지를 동력 에너지로 전환을 하는 거죠. 네. 그래서 이제 그걸 우주선 움직이는데 활용을 하게 되는 거죠. 아, 그렇군요. 자 그러면 이번 라이트 세일 이후의 임무 완수 어떻게 평가를 내릴 수 있을까요? 그러니까 이제 그 이전에는 우주 빛을 이용해 그러니까 태양 빛을 이용해서 네. 다른 동력 없이 우주선을 움직일 수 있느냐. 예. 이건 이제 어떤 아이디어 차원에서만 얘기가 됐던 거예요. 예. 실제로 이게 가능한지 아닌지는 한 번도 실험을 안 해봤으니까 알 수가 없었던 거였는데 이번에 이제 그 라이트 세일 원투 이게 임무를 완수하면서 이제 그게 가능성을 보여준 것이다라고 예. 말할 수 있는 거고요. 이 행성 협회 관계자는 이번 인수 완수는 이제 가까운 미래 로켓이나 연료 없이 태양풍을 이용해서 우주 비행을 할수 있다는 가능성을 보여줬다라고 예. 설명을 했습니다. 뭐 아직은 초기 단계이지만 태양 빛은 우주 어디에서나 얻을 수 있다는 점에서 솔라스 그러니까 라이트 세일은 별 사이를 여행하는 성간 우주 여행을 실현하는 좋은 방안이 될수 있을 것이다. 네. 그렇게 덧붙였습니다. 네. 어, 그렇군요. 자, 이후로 이 라이트 세일의 목표가 1년간 지구 궤도를 도는 것이라고 하더라고요. 음. 그 요하네스 케플러와 그 칼세건의 아이디어가 어디까지 더 실현될지 기대해 보도록 하겠습니다. 네, 오늘 말씀 고맙습니다.